今天晚上七点半，我跟吕倩约在老正兴。跟我说这个干什么？他想跟我复婚。你呢？我说实话，她是我唯一爱过的女人。我希望你不要讨厌我。你喜欢过我吗？你呢？到目前为止。我只喜欢过你一个人。这个职位对我很重要。家里人以为我在上海有车有房，有男朋友，日子过得很好。我对他们撒谎，但我按我的计划在努力。如果可以，工作上我也离不开你。那就好了。稍等一下。这里投三万块钱，还有这间公寓的房卡。干啥？上个月你说你喜欢一个包，我没时间陪你去看。三万块钱应该够了。我以后可能不住在这儿，你要是愿意的话，就搬过来住。省了房租，也不用再跟别人挤了。你住哪？我跟吕倩之前那间公寓一直都空着。借你三万块。半年以后还。你这是何必呢？这钱我先拿走，正好有急用。医生说你要住院治疗，明天主任上班要确定一下手术的方案，什么 CT 啊、验血啊，只能明天做。等等等等等等等，什么什么手术啊？哦，手
，说是不排除手术。我脚扭伤，我我要手术啊！妈，我真不骗你啊，您这个脚啊，真的特别严重。我看着这家医院要把我弄严重。疼不疼？不疼。对呀，我告诉你啊，俗话说得好，伤筋动骨一百天，一百天是多少？一百天是三个月。听大夫的不会错的。我怎么觉得是你在胡说八道呢？嘿，这医生怎么胡说八道啊？哪个医生？把医生给我叫过来，我得问问他，什么住院住一个月，这不敲竹杠吗？他医生怎么会来啊？小丽啊，你去把医生叫过来。哎，我带小丽去。这个时候您还跟我犟，走。哎，我不会用这个呀。哎呀，哎呀，哎呀，可以了。看着我，我就是医生。医生小题大做，要让我妈做手术，我妈就生气了，所以就回旅馆了。可她又担心医生说的对，况且她脚又真的疼，所以啊。明天你就劝他，让他买一张回盐城的高铁票啊，回盐城的人民医院找舒的阿姨。你愣着干什么呀？你以后是嫁我还是嫁我妈呀？你你呀？对呀，我跟你说，你一会儿有多邪乎说多邪乎啊，他相信你，又脾气暴。这小医生到底怎么说呀？爸，那个晚上回旅馆了，拿冰水镇，明天高铁上热水敷就行了。啊？啊？那你不回盐城啊？我最起码得拿到厨师证才能回去啊！这么大人了，我行走自由。这次要是被他抓回去了，性质就变了。下次出来那叫造反。行了，别愣着了。赶紧去啊！把他弄炸了啊！我一会儿过来，去，哎，去呀！快！喂，我到医院门口了，你出来了。哎，我跟你说，一会儿啊，你就说我叫你来医院找熟人啊啊！没想到把我们接回旅馆了。为啥？我不看了，我要回酒店，我脚锯掉也要回盐城去。哎，你一会儿送完旅馆之后呢，你再来医院接下我啊。你不回去啊？我得假装找医生退住院押金啊。啊，挂了。我来医院找熟人。没想到接你们回旅馆，我来医院找熟人。没想到接你们回旅馆，总有新的任务。奶奶，嗯，这次您多住几天？不能多住了，这次啊，又是让你花钱了。奶奶只能报四成，回家报完了，我就给你寄来。不用，我有钱。知道有，全镇就你一个高材生，在上海做生意，有房有车。<笑>你男人出差了？啊？上次来就说他出差不在上海。啊，没有，在。妈，哎，你还吃吗？不吃。给我，我去烧了。你男人心疼你吗？啊，趁我们这次来，让奶奶看看他吧。我回去说。哎。嘿。喂，刘总啊，我爸他睡了，明天给你打。哎，谁睡了？你这孩子，把电话给我，快点！你睡吧。你的新房，我能睡吗？
买了房，我还没去过。哎，那新房是惠儿和她男人的，你怎么能去睡呢？我是她爸。惠儿啊，明天还要忙着呢，回去吧。啊，奶奶，还想吃点什么吗？刚吃过。那我再去给你买一点。<笑>谢谢啊！嗨，这有啥？你就是天官女朋友啊，苏城大酒楼 CEO， 了不起！我帮他妈妈管。要不要我把天哥送回来？没房了，明天早上八点，麻烦你把他带过来，一起送我们去高铁站。放心吧，天哥交代过了。那我走，晚安。慢点开啊！哎，好。哎，跟妈说我在退钱呢，啊，让她早点睡，啊，明天啊我一早过来，啊，哎，你记着啊，她那个脚啊要用凉水震，啊，你问问酒店她有没有那个冰块啊？哎，不说了，哎，电梯来，电梯来了，可能没信号了啊。不会以为没事儿了吧？你知道吗？现在这种状况，电梯随时都有可能砸到底。你知道现在几层吗？七层，加地下一层，一共八层。哎呀，我从来都没有想过我会死在这儿。怎么会呀？我忏悔，可以缓解我心中的恐惧，你不介意吧？可是我忏悔的时候不能让别人听见。我我又出去。算了，我做过最后悔的事儿。六年前在老家铁路桥上，我捡了一个包。包里面有两万块钱，我贪心了。第二天我在铁路桥上看见一个小姑娘，举了一个牌子，说自己丢了救人的钱，希望好心人捡到钱可以还给她。我不好意思承认，结果第三天
，他跳下去了。这你都信呐？啊？天哪！这种玩笑你也开？怎么样？不害怕了啊？电梯它一会儿就能动。你做什么的呀？这么能骗人？哎呀！哎呀！告诉你就告诉你吧，反正一会儿出去，谁都不认识谁。我呢，我是做餐饮饭店的，啊。我在上海有八家连锁店，明年上市。你多大呀？二十三。这么年轻，就上市？嗯，我靠我自己，我十八岁创业，五年了。十八岁创业？你到底哪句话是真话呀？你做什么的？我 ，YDH， 高级投资顾问。YDH， 啊，多高级啊！决定投资额度。哎，那你们决决定投资饭店吗？你公司都要上市了，缺职位吗？我，工商管理硕士。哟，怎么着？想跳槽啊？不怕了吧？啊，要不要我再给你讲故事？不用了，你看，没死吧？哎呀！你先走吧。谢谢啊。谢啥呀？给我讲跳话。不客气。刚才看见一个女的了吗？一路上看到十多个女的，呵，你问哪个？又怎么了？破车！那上海开什么车不重要，牌子重要，你有吗？哼！哎，回家了没？没有。啊，呃，阿姨买了明天上午的车票啊。哎，走吧，饿死了！从中午到现在，一口东西还没吃呢。我也饿，但是车子烫，你得让他休息一会儿。哎，我跟你说件事儿啊，我刚才电梯间里面碰见一个人才，说不定可以帮助咱们投资创业规划。人才呢？走啊！男的女的？女的。笑屁呀！我跟你说正经的，你肯定跟人家说自己要上市，那人家当然说自己是人才。那，天哥，我是人才，天哥，我是人才。
可或不可。晚饭鱼做咸了，吃撑了，睡觉之前必须得运动一下才行。我天天跟你们说，自从你们送到这个房子来以后，我的心脏病都要犯了。你少姨，你瞎说什么呢？你身体这么好，怎么会得心脏病呢？不过也要防患于未然啊。我们公司最近新推出来一个产品，特别好，保二十八种大病保险的，包括心脏病啊。嗯，一年的保费才一万二。呃，十年还本儿，也年利率大概在百分之三吧。这个险种你有没有电话？电话借给我用一下。啊？啥？你要干嘛？我叫我儿子回来，孙子拿两次去我操起。哎，你儿子结婚了没？单身，身体好，脾气大。如果是单身的话，哦。那你看，你们现在算单亲家庭啊？哎，单亲家庭有九八折优惠的。其实我是无所谓。那现在很多年轻人都不在乎自己的未来。哎呀，嗯。喂，你好。儿子，你又回来。谁是儿子？怎么说话占便宜呢？我是你妈，家里出事儿了。我我没听出来，我还出什么事了？隔壁两个小姑娘坐到这里以后，天天把这个电视机开得砰砰响，炒菜啊，放辣椒，唱的好有喜呀！你快点回来，跟他们说清楚。好了啊，那您早休息啊，晚安。我明天回来帮你解决啊，我还有事情要忙啊。忙什么呀？忙？大事情啊！我有一个同学要开酒店，连锁酒店。我们现在正在谈什么投资啊、上市啊什么促销，这种事儿天天有，还不是骗来骗去的，耽误功夫啊！妈，我这么年轻，功夫不就是用来耽误的吗？你到底回不回来？哎，哎，楼下小伙子，你怎么称呼啊？嗨，我叫邵仲。啊，我叫贾小朵。我在这住一年了，怎么没见过你啊？对，我平时住学校，不常回家。我我妈妈刚才的。你放心好了，我这正跟少姨说大病保险的事儿呢，我一定会把她照顾的好好的，开开心心的啊。不是这个，你你你你听我说哈、啊，我我妈刚才说那个电视的事情，你注意一点好不啦？你这声小一点，邻里之间的对吧？少姨刚才进来已经亲自关了。哎，你学厨师的？呃，对，我今天晚上鱼做咸了。啊？哎，嗯，没打完呢，我盐放多了。河鱼还是海鱼？冰黄花鱼。我就知道是海鱼，海鱼啊本来就咸，你懂吗？因为什么呢？海海鱼，海海啊，海里本身就有盐分，而且很多店家用这个粗盐保鲜冰黄花鱼，所以它就会更咸。你不回来，倒是跟他啰嗦起来了。我当没你这个儿子。不对，我也是闲的。哎，哎，少爷，走了。哎，吃完了，再来一碗。你的鞋子啊，谢谢啊。哎，你吃什么呀？我请你吧。发信息呢？发完了吗？嗯，没有。吃什么呀？我和他在一起，等下再说。喝酒。好
，我不是开饭馆的啊，但是我准备开饭馆啊，三年连锁，准备上市。哎，我在电梯里面跟你说以后见不着了，那是开玩笑的。呃，服务员，哎，啊，呃，一瓶黄酒，哎，好。她漂亮吗？漂亮，没有变。公寓钥匙看到了吗？不要再发了。舒服，你挺能喝呀！啊，这十分钟没到，这一瓶都快被你喝完了。我从来不喝酒。骗谁呢？啊，不可能。我也从来不说话，除了对家里人说话。那不还是骗我的？所以呢？我不是好人，咱们俩都一样，啊，差不多。那人谁啊？那贼都贼老看我。哎，啥不啥啊？我死党。叔叔，人才，幸会啊，幸会，幸会。过来，来来来来，来，啊啊啊！这人才也不能光喝酒。得垫一点，是不是？你点菜啊？啊！于小姐，您的钥匙。谢谢。他多大了？嗯。一晚上在餐厅，一直在发信息。哼，呃，二十六岁，比我刚认识你的时候还要小几岁。哼，你爱上他了？不爱。要是我不回来，你今年就有爱了。或许吧，但是我跟你相遇的感觉不一样。你还爱我？一直都是。那为什么又有了他？因为你走了呀。我回来了。所以我来之前就跟他说清楚了。说得清楚吗？我不想知道他是谁。只希望不要影响工作。怎么会影响工作呢？我敢断定，他是 YDH 的。早点回去休息吧。今天在电梯里的时候，我真的觉得我的人生是完结了。我是把我那即将要完成的事情我说出来，这样就算我从八层电梯掉下去，我也死而无憾了。你这样实现不了。说得好，我怎么样才可以实现？我有一张计划安排，嗯，三年的。这么大一面墙
，每天每小时要做什么都有安排，都有规划，每个月、每季度、每年都有目标，三年才能达到预定设想。老师，他不都在变化吗？你事先安排好，他没用。你们想想是什么？随波逐流，一事无成。酒、啊、酒来了，谢谢。你先放着，先说说。嗯、上中学我做了一个六年安排，三年目标。全年级第一，五年目标全校第一，六年要上最好的大学，达到了。上大学，我做了一个四年计划，本硕双修，毕业呢进世界五百强，达到了。运运运气也太好了，运气，运气执行要具体细节才能达到目标。怎么个具体法啊？你那 V D H 那三年到底是怎么计划的 ？V D H 那三年啊，嗯，第一年、第二年除了上班那几套制服，不买新衣裳，下班，睡衣、睡裤不出门，少看电影，不买东西，不逛街，化妆品用便宜的，便宜的也能用，你看，你看，坚决不坐出租车，坐地铁买月票。租房子，一定要合租。那徐库门的老房子，又便宜又有品位，三千块，寄回老家。一千二，房租水电，一千块，平时吃用，三百块交通费，一千二，不可预计交际费，还剩三千三，三百块买女性用品，三千块，投资小额期货，期货呢，每户最低是五千块。我咱朋友的股，要要不咱们换个别的话题吧？听着，怪苦的。哎呀，你还没听第三年呢，听完第三年你就不觉得苦了？第三年怎么着？第三年是吧？嗯。第三年呢，在上海买房，业绩做到分公司第一，加班时间最长，从来没纰漏，三年一满。公司呢就派我去巴黎总公司一年，薪水放欧元，比原来多出来一万四，这一万多怎么样？怎么样？每个月给我爸和我奶奶多寄三千块。然后呢？然后啊，然后，然后。这怎么了？这这这这，想吐啊！啊！姑娘这三年计划里都没有谈恋爱、结婚、嫁人什么。哪有时间呀？事业理想和谈恋爱、结婚，只能选一样。我对你，你选哪样？是呀。握手，握手。嗯。行不行啊？开车。慢点，慢点。哎，去哪儿啊？我的天哪，吐了！哎，擦擦。哎，车开慢一点。啊？不能更慢了，还没开起来呢，还怎么慢啊，姐？是啊。哎，这儿，这儿，这儿。
他电话。我刚才还在那担心，你是不是遇到什么坏人了？哎，他住哪儿啊？谁？赵子坤。我问你是谁？我就是你说那坏人。赵子坤呢？喝醉了，现在送我回家。哎，你等等啊，我现在就把地址发给你啊。人才砸我们手里了。我都熏晕了，现在查我也算酒驾。哎，地址是四川路进南山路，同福里一百七十八号。啊？哪有这么巧的事儿啊？不会是阴谋吧？什么阴谋？这人才哪儿的呀？回来啦！快弄上来。小赵，你来，你来，你来。我喝多了，我背不动。我我我我背他进去，我妈不让我进门。我背不了，我喝多了，我没劲儿啊。你有没有劲儿？我我住，我妈住这儿。你妈住这中药还是本人摔的中药啊？什么？我你妈住这儿？真的假的？真的，刚才不就说有阴谋吗？哪有那么巧的事儿？除非是前世的缘分。缘分，我告诉你，那也是你俩的缘分啊！哎，门没锁，在二楼呢，快上来吧。是是。来吧来吧来吧。轻点啊，轻点，轻点。来，来，来，来，走，慢点，慢点，走。我谢谢，我我我不喝。又不是给你的，起来，别碰到了。你哪位啊？哎，千万别出声，别出声。为啥